А это Снегири, где у моей Сидрины была дача. Я был молодым танцовщиком в Большом театре и уже пробовал преподавать. И как-то вот я был замечен по тем параметрам, которые требовались. И ко мне обратились через министерство. Интересно ли было бы мне поехать на Кубу и как-то помочь в становлении нового, нового искусства. Я в ужасе отказался, потому что шла речь о годовом контракте. И я понимал, что уехать на год из трупы – это большая потеря для меня, потому что за места солиста надо бороться. Но то ли они не нашли другой кандидатуры, то ли что-то еще. Но после нашей поездки в Соединенные Штаты ко мне снова обратились с этим же предложением. И у меня уже было совсем другое видение. Мне показалось, что по ту сторону океана тоже что-то может быть интересное. 4 марта 1963 я полетел на Кубу. И я погрузился... Кубинский балет, совершенно неожиданный для меня, незнакомый. И уже дальше все время вот это ощущение, что, что мы в каком-то совершенно в другом мире, в другом воздухе, в другой атмосфере. А это отель Эль Капри. Это единственный как раз отель, который в бассейн наверху. У меня там был номер. Я ничего не знал о трупе кубинской. Я знал об Алисе Алонсо, и она приезжала сюда. Здесь в Большом театре танцевала, занималась с нами. Но это было значительно раньше. Она приезжала еще как американская танцовщица, не как кубинская. Это 56 год был. И то, когда мне сказали, что мне, возможно, придется танцевать с ней, я тоже так с трудом себе представлял. Мне казалось, что она очень старая. Хотя ей было едва там больше 40 лет. Ну, когда 25 мне было, мне казалось, что 40-летние танцовщицы уже танцевать трудно. Уже будучи бабушкой танцевала Джульетту. Была очень в хорошей форме. Знакомиться с, и со страной, и с трупой, и с языком целый день среди испаноговорящих в трупе. Так что уже к третьему месяцу, я помню, я был уже способен как-то объясняться довольно сносно. Я встретился с незнакомой танцевальной лексикой, незнакомой школой. Мне все казалось каким-то странным и не... Как, как у нас часто говорят, все как-то не по-русски. И действительно, все как-то было не то, что по-другому, но совсем другие принципы преподавания. Хотя Фернандо Алонсо в свое время, когда он был с Алисией Алонсо в, в Нью-Йорке, долго он жил, он, он учился у Морткина. То есть корни русской школы у него были, но школа американская сильно трансформировала эту старую русскую школу. Когда Фернандо давал классы, конечно, на, поначалу, как мы все все незнакомые отрицаем, меня это тоже не обошло. Но как я вспоминаю всегда эту фразу, гораздо легче узнавать, чем познавать. А мне предстояло очень много познавать в то время. Мужской состав был трупы очень слабый. Танцовщики были полупрофессиональные, буквально многие из них пришли из шоу, которые делались в разных отелях. 
То есть уровень был примерно такой сначала. И нужно было что-то строить заново. И вот первый набор в хореографическое училище, в балетную школу, проходил с большим трудом. Было большое очень предубеждение против балета у самих кубинцев. Родители не хотели мальчиков отдавать туда. Считалось и не без основания, что их могут там просто испортить. Ну, поэтому нужно было и менять, просто ломать это предубеждение, показывать, что вот в советском балете в того времени, какие были замечательные танцовщики, динамичные, атлетичные, не, не ломанные, изысканные. И все это нужно было не, не словами, а на практике показывать. Поэтому я старался, когда давал классы, показывать им новую нашу технику наши технические элементы, которые, о которых они не знали. Молодежь нового поколения, которую набрали, избегая вот это предубеждение родителей, их набрали просто из э, детского дома, из сиротского дома. Первые выпуски школы были ребята-сироты. Вот этот мальчик Франциско Сальгадо, который потом женился на дочери Фиделя Кастро, когда вырос. И вот эта плеяда первых танцовщиков, воспитание которых мне пришлось участвовать, вот это, это основная гордость кубинского балета. Это моя постановка на ронду Пятой симфонии Малера. Это я поставил для своих четырех лучших учеников. Хорхе Эскевель, Орландо Сальгадо, Уильям Диего и Лазаро Карренио, вот это Лазаро Карренио. Год пролетел так быстро и так интересно, и я был уже завязан на планы на будущее, на новые поездки, на новые постановки, что когда подошел срок продления контракта, как-то для меня даже не было сомнений, что надо продолжать. Я не мог бросить этих ребят, с которыми я занимался, я не мог э, взять так и обрубить то, что рождалось, что-то новое. Потом нужно было готовить э, танцовщиц для участия в балетном конкурсе в Варне. Критик Арнольд Хаскал придумал вот эту фразу, что Алисия – это рубин, обрамленный короной из четырех балерин, квадрохоес, четыре драгоценности. Казафина Мендес, Лой Параухо, Мир Топла и Аврора Бош. Никогда до этого не существовало балетного конкурса. И как-то для многих было это шоком. Ну а как можно соревноваться? В чем? Как оценивать баллы? Как оценивать качество артистов? Алисия смотрит репетицию. Хотя, как член жюри, она не имела права это делать. В жюри были приглашены Федор Лопухов, Галина Уланова, Ермолаев, Ван Хаскел, Олеся Лонс, Эрик Брун. А это Миша Лавровский, который приехал на этот конкурс с Наташей Бессмертной. По ДД Диана Якте, он вот совсем юная Наташа. юниоров выступал тогда. Ну, я приехал все-таки с русским паспортом, поэтому я не мог представлять Кубу, хотя танцевал с тремя кубинскими танцовщицами. Партнерство – это какое-то бессловесное взаимодействие. Совсем дело не в силе и не в весе партнера. Это взаимодействие ритма и ощущение тела партнера. С одной из них, с Лопой, я, я связался уже и узами брака. Это было так полуюмористически. Мы с ней готовились к конкурсу в Варне. И ну, у нас уже развивался роман к этому времени. 
Я говорю, ну вот если золотую медаль получишь, я, я на тебе женюсь. И она взяла и получила. Лойпа идет за своей золотой медалью. И за своим будущим. Вот еще один кубинец Азарий Плесецкий. Мне дали приз лучшего партнера. Действительно, мне пришлось поработать как партнеру на, эти, на этом конкурсе. Это была, по-моему, идея Галины Сергеевны Улановой. Большая жизнь у нас была вместе, когда я закончил контракт на Кубе. Она приехала сюда, в Москву, она танцевала в Большом театре. Даже Григорович предложил постоянное место. Но ее тянуло на Кубу. И, и не просто ее тянуло, а очень все настаивали, что такая балерина – это потеря для кубинского балета. Даже кто-то мне сказал, что Фидель сказал, что это феодализм, красть женщин. А она такая патриотка, и как-то она решила, что она сможет работать и здесь, и там. Но все-таки летать постоянно через Атлантику – это тяжело было. И, в общем, такое произошло отдаление. Но мы дружим до сих пор. Она стала хорошим педагогом, когда прекратила танцевать. Ну вот и я тоже горд тем, что я сыграл в ее жизни такую роль. Это точная копия автомобиля, на котором я ездил на Кубе. И цвет, и форма, и год. Это Шевроле Белер 56 -го года. Такой ностальгический объект моего пребывания на Кубе. И куда он делся потом? Я его оставил. И очень жалею. Потому что сейчас это был бы шикарный раритет. Охранник балета с Маузером. Эта винтовка называлась Маузер. Мы все балетные по очереди дежурили там при входе. Сторожили Кубы. национальный балет Кубы. Это называлось «Нести гвардию». Это было в обязательном порядке. Кому это нужно было, я не понимаю. Но это было так заведено. Так же, как и полевые работы. А это мы уже сажаем кофе. Мы сажали эти мешочки с кофе, пастуры так называемые. И нужно было там выкапывать эти ямки лопатой там два-три раза. Кофе. Кофе, кофе, а потом нужно было делать большую ямку для фруктового дерева. Потом опять кофе, кофе, кофе. Как да. на картошку посылали. Вот это вот я кручусь перед военной, да. И мы, главное, тоже одеты в военную форму, в тех же ботинках. И вот рассказываем про балет. Это в Гуантанамо, кстати, было. А это я поставил им такой балет, назывался «Авансада». Сначала это было на шесть человек, а потом мы сделали это для целой роты э, церемониальной. Они там шли под, под музыку «Идет война народная». Вот это та -пам, па -па -па -пам. Вся рота была, сколько там, их 90 человек, по-моему, было. И где-то показывали? Ну, на стадионе, ну вот это вот, то, что вы видите. А с Фиделем Че Геварой вы встречались? Да, да, часто. Часто. Особенно с Фиделем. Фидель много раз приходил на спектакль Че Гевара, не был большим любителем балета. С ним мы больше встречались, так сказать, на официальных уровнях, там, на приемах. И на нем очень интересно было наблюдать он, по его, его динамику, так сказать, с хореографической точки зрения, как он входил, как, как он шел. По, по, по коридору, там, как он садился, как он закидывал одну ногу на другую. Какой-то смешной момент, когда он так закинул одну ногу на другую, вдруг оказалось, что у него подошва немножко отстает. Он так пошлепал ей. Такое воспоминание о Че смешное. Но он мог прийти, и там стояли послы или что-то, он брал там шахматную доску и начинал с кем-то играть тут же. Детей своих отдавал не в специальную школу, а в обыкновенную, со всеми вместе. 
Такие какие-то черты, которые я узнавал о нем и видел, они хорошо рисуют вообще человека. А Фидель? А Фидель, наоборот, страшно общительный, приходил в балет, там, общался с танцовщиками, с танцовщицами, приглашал на как-то всю трупу пригласил на загородней такой индийская деревня, там была такая гуама на воде, прям так он там чуть ли не несколько дней провел вместе со всеми, участвовал в каких-то водных, водных баталиях, там, сажал на плечо кого-то, там на плечи нужно было сбить, уронить в воду кого-то. Но много общались так, и, и смешно был такой случай. Он пришел после, после Жизели, окруженный танцовщиками, стал с кем-то разговаривать, и один из танцовщиков посадил свою дочку на плечи и подошел к нему. И он такое увидел, Салима ее звали, девочку, и взял свой картуз и на нее надел. И Пепе, этот отец этой девочки, говорит, ой, Фидель, ты подпиши тогда этот картуз. И он достал ручку такой с четырьмя цветами, золотая такая, ватерман, очень красивая ручка, и попытался написать что-то на, на этой фуражке. Но шариковая ручка по, по материалу как-то не писала. А у меня в это время был такой фломастер, не знаю, почему-то как в руках оказался. Я говорю, вот мой фломастер, может быть, им напишешь. Он взял, говорит, ой, как хорошо пишет, написал там Салиме на память, Фидель. Опять одел на нее и обратно вернул мне этот фломастер. Я говорю, нет, нет, это мой подарок. Говорю, ну возьми это мою. Говорю, конечно, возьму. И, и он мне протягивает эту ручку, говорит, только вот смотри, эти все четыре, они все красные. И не потому, что я экстремист. Это просто здесь другого, других чернил нету. И вот эти четыре грифеля красных, они так у меня и остались. Через какое-то время я уже не работал на Кубе, но был приглашен на фестиваль, и мы встретились снова. И он так пожал руку, я говорю, неужели меня помнишь? Он говорит, так я вчера тебя по телевизору видел. Говорит, там с Алисией какой-то балет шел с моим участием. Прилетала к вам на Кубу? Майя прилетала, да. Как к брату? К, нет, к, на, на, как га, га, на гастроли. Тогда был Николай Фадеевичев. Она была покорена Кубой тоже, влюблена. Вообще Майя никогда не страдала от жары. И она так хорошо себя чувствовала в этом жарком климате. Просто, когда все обливались потом, она совершенно не, не страдала от этого. Поэтому, когда ее сопровождал там по всем моим любимым местам, там Старая площадь или Дом Хемингуэя, все. Она с такой радостью на все это смотрела и с таким интересом, в общем, была влюблена в Кубу, так же, как и я. А с Фиделем моя знакома была? По-моему, она познакомилась с ним на сцене Большого театра. Он приехал со своей делегацией и, конечно, его, первым делом его повели на Лебединое озеро, которое танцевала моя. А Алисия ревновала Майю Кармен? Вероятно, вероятно. Но я с определенностью не могу утверждать, но она была достаточно дипломатична. Но вообще она очень хотела первой станцевать эту роль. А так получилось, что Альберт Алонсо поехал на, в Москву ставить это для Майи. Но когда была договоренность уже с Альбертом о постановке «Кармен» в Большом театре, то он вернулся на Кубу страшно взволнованный, если не сказать испуганный предстоящей работой, и стал пробовать на нас, на Алисе и на мне какие-то куски, которые, кстати, никогда не вошли в текст балета. Но первые пробы, так сказать, первые 
самые попытки найти какой-то новый язык для кармен, это было как раз на Алисе, на мне было испробовано. Поэтому Алисе всегда подчеркивала это, чтобы мы, мы были первыми. Так что в этом какая-то ревность проявлялась. Заканчивали съемки, когда я приехал. Это было начало 63 -го года, а Сой Куба они начинали раньше. Но я застал всю команду. Я помню у Русевского, который заполучив новшество такое оптическое, десятку, то, что он говорил, широкоугольный объектив. Он просто в восторге носился с этой камерой, потому что с этим объективом можно было снимать с рук, а не со штатива и среди людей. Так что это я застал. Очень погружился с Энрике Пенеда Барнетта. Это замечательный поэт, очень много сделавшийся в кинематографе, как режиссер. К нему обратились, когда возникла идея съемок Жизели с Алисией Алонсо. И он, как сейчас он мне рассказывал, он сразу отказался. Он говорит, я балет не очень так и не знаю, не так уж люблю, но... Кто-то из, из его близких сказал, обязательно надо сделать, ведь она в этом году умрет. И он совершенно фатально так пораженный, говорит, ну ладно, я попробую. И он разработал замечательный сценарий, толстенный такой, кадр за кадром, весь этот балет. И это была первая проба съемок балета на Кубе. Самое первое. Я был в этом фильме партнером Олеси Алонсо. Это марки, которые выпустили во время пятого международного фестиваля в Гаване. Здесь я в Жизели с Алисией. Мне пририсовали какие-то красные сапожки. Почему-то художник здесь отретушировал. А это две реликвии, которые мне остались на память от самого первого спектакля «Жизель», который я станцевал с Алисией. Она мне подарила вот этот брелок. Здесь написано «Алисия Алонсо». На другой стороне 30 сентября 1963 -го года «Жизель». И такой же ножичек с теми же датами для разрезания бумаги. А последний спектакль на Кубе, вы помните? Это был 4 марта 1973 -го года, отлично помню. Это был балет «Тщетная предосторожность». Я танцевал его, и после конца было такое чествование. Фернандо очень хорошую речь сказал о моем вкладе в становление кубинского балета. Вот этот был последний спектакль на сцене театра Гарсия Лорка, тогдашнего, который сейчас носит имя театр Алиси Алонсо. Мы так прогуливались, я говорю, я, давай зайдем в балет, я покажу, где я работал. Мы зашли, и секретарша Фара, ой, Азарик, ты здесь, ты не хочешь поприветствовать Алисию? Я не ожидал, что она там. И мы вошли в ее офис, и Алисия сидела, так царственно сидела за директорским столом. И Фара говорит, вот, вот здесь Азари. Как ты здесь? И она так взяла меня за руку и так говорит, ой, как я узнаю эту руку. Когда я приехал вот после стольких лет на Кубе, конечно, я уже не мог претендовать 
на вход в, в серьезный репертуар. Мне просто нужно было доработать это, чтобы отработать мою пенсию творческую. И в 78 году я получил эту пенсию, я ушел из Большого театра уже как артист балета. А это вот такую игрушку я придумал. Положение предмета устойчивое, если центр тяжести ниже точки опоры. И здесь вот центр тяжести ниже, поэтому моя балерина никогда не падает. Сделал вот такую мечту педагога – создать непадающую балерину. Вот такая умница. Вот она у меня стоит вместе с Галиной Сергеевной Ивановой.